boa noite a todos. Que nesses instantes possamos tranquilizar o nosso íntimo e que elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando ao Divino Mestre da Galileia que ele nos abençoe nas lutas de cada dia, a fim de que enxerguemos os obstáculos que venham a surgir em nosso caminho como oportunidades de aprendizado, de crescimento e de transformação. A capacidade de expressão, seja através da palavra falada ou da palavra escrita, é mais um dos dons que Deus nos concedeu a fim de nos aprimorarmos a caminho da perfeição. A palavra, sim, surge como um importante instrumento para a comunicação e o relacionamento humano. Necessário se faz compreender os mecanismos de atuação da palavra em nós e nas pessoas que nos escutam. E para isso, convido a todos para juntos fazermos uma viagem ao mundo das palavras, onde nós faremos parada nos principais pontos que merecem ser visitados. Onde veremos também que esse mundo das palavras tem até dirigentes, ou se preferirem, controladores. Estão preparados? Vamos começar a nossa viagem, então? Primeiramente, a nossa primeira parada será no seguinte ponto. Qual a origem e a formação das palavras? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz o seguinte... A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam ações. Vamos tentar compreender o que Emmanuel quis nos dizer com essa passagem. Ele nos diz o seguinte, de sentimento em sentimento vão se formando as nossas ideias, ou também podemos dizer pensamentos. E de ideia em ideia, vão se formando as palavras. E de frase em frase, vão se formando as nossas ações. Por isso que Jesus nos diz também, corroborando essa afirmativa de Emmanuel, que a boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus capítulo 12, versículo 34. O que, que podemos compreender, então? Que... A nossa palavra teve origem no nosso pensamento, mas que o nosso pensamento se originou de um sentimento que tivemos. Podemos, sem sombra de dúvidas, afirmar que as nossas palavras são a expressão daquilo que estamos sentindo e pensando. Por isso que Jesus, há mais de dois mil anos, já disse que a boca fala do que está cheio o coração, porque é do coração que partem as más tendências, os adultérios, os homicídios. E também é do coração que partem as coisas boas, as obras edificantes, o amor, a fraternidade. Tudo tendo como ponto de partida o nosso sentimento. E a nossa próxima parada? O poder criador da palavra. 
A palavra é um vigoroso fio de sugestão. Toda frase cria uma imagem e toda imagem cria alguma coisa. Exemplificando, imaginemos que uma amiga pega o telefone e liga para outra e diz assim, Oi, fulana, tudo bem? Outro dia eu me lembrei de você. E a outra falou, ah, mas lembrou por quê? Não, sabe, eu estava assistindo aquele famoso programa da televisão que passa as manhãs e eu aprendi uma receita de risoto de camarão que, além de fácil, é deliciosa. E eu me lembrei que você adora risoto de camarão. Quando a amiga acaba de falar isso... A outra que está no outro lado da linha já começa a imaginar né? aquele prato cheiroso, saboroso. E a amiga, então, falou, olha, você tem cinco minutinhos, é muito fácil, eu vou te passar a receita e o modo de preparar. E ela vai descrevendo todos os procedimentos que devem ser feitos para preparar o risoto. E, no final, ela fala, mas, menina, fica uma delícia. E a amiga que está ouvindo na sua imagem, o que ela vai fazendo? Ela já vai imaginando tudo. Ela já vai imaginando a maneira de preparar o alimento. Ela já vai imaginando o prato final. E, ao fim da conversa, ela já está com água na boca. E aí, ela resolve fazer aquela receita. Ah, eu vou testar sim. Eu vou chegar no fim do dia, vou no supermercado, compro os ingredientes e já vou fazer hoje mesmo. O que, que aconteceu nessa passagem que nós exemplificamos? Aquelas palavras que foram ditas por aquela amiga que efetuou a ligação, geraram na mente da outra que estava escutando, imagens. E como é, aquela amiga gostava muito daquele prato, ela foi alimentando aquelas imagens e aquelas imagens criaram nela um sentimento. E qual foi o sentimento? O sentimento de desejo, de vontade de saborear o prato. E aquele sentimento gerou um pensamento. Por que, que eu não faço hoje mesmo? E aquele pensamento gerou uma atitude. Ela foi ao supermercado, comprou os ingredientes e experimentou a receita. Nesse exemplo que nós demos, foi uma atitude saudável, foi uma atitude positiva. Mas... Imaginem quando nós recebemos, ao invés de palavras boas, palavras ruins. Palavras que nos desanimam, palavras que nos agridem, que nos machucam. Se não estivermos preparados para recebê-las, para filtrá-las, para interpretá-las, o que não pode desencadear e acontecer conosco. E se estivermos na posição contrária, e se de nós saírem palavras que prejudicam os outros, como não ficará a nossa situação perante o nosso próximo e perante a providência divina? Por isso é muito importante a vigilância no uso das palavras. E a nossa próxima parada? As mensagens que a palavra nos traz. A palavra nos traz dois tipos de mensagem. A mensagem sonora, que é essa que nós estamos ouvindo aqui, composta pelos fonemas, tônicos, átomos, que é transmitida pelo ar porque o ar é o responsável pela transmissão do som. 
Mas também a palavra nos traz uma outra mensagem. Uma mensagem que nós dizemos inaudível. O que significa inaudível? Que nós não conseguimos ouvir. Essa mensagem inaudível é produzida pelas ondas sutis do nosso pensamento e vem carregada das energias do pensamento que a gerou. Mas precisamos explicar um pouquinho a respeito do pensamento para entendermos essa mensagem inaudível. Então vamos lá. O que, que acontece quando nós pensamos? Quando nós pensamos, aqui estamos nós, né? Sorridentes. Quando nós pensamos, primeiramente, nós nos utilizamos dos fluidos que estão à nossa volta e produzimos formas pensamento. A esse fenômeno chamamos de ideoplastia. Então, quando pensamos, é como se... Vocês lembram? Alguém aqui é da época do gibi? Ou será que sou só eu? O que, que acontecia no gibi? Não tinham aqueles balõezinhos assim, em volta do desenho? Quando nós pensamos, vamos produzindo essas formas pensamento. Essas formas pensamento são formas fluídicas, que nós não conseguimos ver naturalmente a luz do dia ou a, a luz artificial, mas elas existem. E além de produzirmos essas formas pensamento, nós produzimos ondas sutis, como antenas, antenas de rádio, de internet, etc. E essas ondas vão vibrar numa certa frequência. Elas vão vibrar numa certa frequência. E essa certa frequência permite a sintonia com todos aqueles encarnados e desencarnados que estão na mesma frequência vibratória. E o interessante também, a respeito dessas formas de pensamento, é que elas não exteriorizam apenas objetos, ou no caso, alimentos, ou, ou objetos de desejo que estejamos pensando. Elas também refletem aquilo que estamos sentindo. O Ernesto Bozan no livro Pensamento e Vontade, no início do século XX, por volta do ano de 1900, ele fez várias experiências utilizando-se das máquinas fotográficas da época que utilizavam as chapas. Porque essas formas fluídicas eram capazes de impressionar as chapas. Então, ele fotografava as pessoas e depois revelava. E na foto, muitas vezes, ele aparecia a pessoa e uma imagem um pouco borrada ou de um objeto que a pessoa estava pensando e de formas não definidas que representavam sentimentos. Então, ele, após várias pesquisas, tirou algumas conclusões, por exemplo, aquelas pessoas que estavam em dúvida na decisão que iam tomar, que estavam confusas, apareciam formas de pensamento como se fossem espirais. A pessoa que estava com medo, as formas de pensamento apareciam como se fosse, fossem salpicos de lama. As pessoas que estavam muito nervosas, enfurecidas, apareciam formas de pensamento como se fosse o zigue-zague de um raio. Daí, também, percebemos como é rico e vasto esse universo das palavras, porque ele traz, então, essas energias 
E por isso que muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com algum dos presentes, que as pessoas no, nos dizem até coisas boas, mas não conseguimos acreditar. Parece que aquilo não soa falso. Por quê? Porque muitas vezes a mensagem sonora está em contradição com essa mensagem inaudível. A pessoa está pensando uma coisa e está falando outra. E assim, em algumas situações, conseguimos captar isso. Outras vezes, não. Exemplificando novamente. Hoje, vamos dar bastante exemplos, porque, através do exemplo, a nossa compreensão fica mais fácil. Imaginemos que exista uma jovem muito bonita. É a menina mais bonita da sala de aula dela. E um rapaz, dado a conquistas das jovens bonitas, ele até nem gosta muito dela, mas se ele a conquistasse, seria uma vitória, seria um status para ele. E ele chega a ela e se declara. E fala um monte de coisas bonitas, mas a jovem, percebendo a maneira dele falar, percebendo a, o seu comportamento, os seus gestos, não consegue acreditar. Porque ela... Houve palavras boas, palavras carinhosas, palavras de elogios, mas aquilo não lhe parece verdadeiro. E realmente, nesse exemplo que demos, ela foi perspicaz, porque o pensamento que o levou a produzir a palavra estava em contradição com aquilo que ele estava sentindo. E agora que nós vimos... Esses três pontos principais a respeito das palavras. Nós paramos e nos fazemos a seguinte indagação. Como estamos utilizando a nossa fala? Como estamos utilizando esse dom que nos foi dado pela providência divina? Será que estamos falando corretamente? Mas nós não estamos dizendo aqui corretamente que tenhamos que conjugar perfeitamente todos os verbos, todos os tempos, fazendo a concordância nominal, verbal. Não é nada disso. Será que a nossa fala está condizente com a condição de espíritas e, antes de tudo, cristãos que somos? E quando observamos a maneira das pessoas se comunicarem, se manifestarem, nós muitas vezes ficamos em dúvida, porque não concordamos com algumas expressões, mas todo mundo fala da mesma maneira, todo mundo se utiliza delas, e por isso ficamos em dúvidas de como nos comportar diante dessas situações. Procuremos, então, a luz da doutrina espírita e a luz do evangelho de Jesus dirimir essas dúvidas que encontraremos as respostas. E para isso vamos lembrar primeiramente do que nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 29. Ele nos diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela capaz de promover a edificação. O que, que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer com isso? Que não saia da nossa boca nenhuma palavra que vá ferir, que vá prejudicar, que vá magoar, que vá desanimar, que vá matar o ânimo, a esperança daquele que está nos ouvindo, mas que saia da nossa boca aquela palavra que possa levar à luz, que possa levar a paz, o conforto, o auxílio, o conselho, que possa mostrar o caminho. Ah, e se já conseguíssemos colocar isso em prática, né? 
quantas complicações evitaríamos para as nossas vidas e para a vida dos nossos companheiros. Porque quando os nossos companheiros estão em conflito, esse conflito acaba chegando até nós. E quando eles estão em paz, a paz deles chega até nós e vice-versa. Mas vamos lá. Com fé, com esperança, com perseverança e vontade, nós alcançaremos, sim, o domínio sobre as nossas palavras. E continuando a nossa viagem, nós também nos deparamos com dúvidas que passaremos, então, a comentar um pouco sobre elas. E os palavrões? Tão utilizados frequentemente... Muitas pessoas justificam o uso do palavrão dizendo que é uma, apenas uma maneira descontraída de falar. Que é o jeito brasileiro de se comunicar. Que o palavrão é, é usado, é ótimo para aliviar as tensões do dia a dia. E aí? Primeiramente, o que são os palavrões? Os palavrões são aquelas palavras tidas como desnecessárias, vulgares, usadas para definir exageros, xingamentos, expressar raiva. Se analisarmos somente a definição dos palavrões, já vemos que não é uma coisa tão boa assim. Mas vamos, então, estudar um pouquinho mais a respeito dos palavrões. Aquele que acredita que usando o palavrão está aliviando as tensões, pelo contrário, ele está, ao expressar aquela agressividade contida, está fortalecendo essa agressividade dentro de si. Aquele que justifica o palavrão como uma maneira descontraída de se expressar, Podemos argumentar que com a riqueza da língua portuguesa, muitas outras palavras podem ser utilizadas com um sentido mais agradável. E ainda o palavrão traz uma dupla problemática. A agressividade sonora ou verbal, que é facilmente percebida, e a vulgaridade mental. E essa vulgaridade mental prejudica aquele que o profere e atinge aquele que escuta. Aquele que profere porque ele passa a ser envolvido por uma psicosfera negativa que vai facilitar a sua sintonia com os espíritos menos felizes. Richard Simonetti traz algumas considerações a respeito do palavrão muito interessantes. Ele diz assim que o uso dos palavrões representa um destempero verbal. Que quando falamos um palavrão, nós trazemos à tona o primitivismo que ainda existe em nós. E aqueles que justificam o uso de palavrões para aliviar as tensões, ele nos diz que o palavrão nos coloca à mercê das sombras, enquanto a oração nos coloca à mercê do céu. E se ao invés de, na hora daquele sufoco, daquele nervoso, ao invés de soltarmos um palavrão, nós fizermos uma prece? Será que nós não seremos mais auxiliados, mais beneficiados? Nós conseguimos imaginar os grandes exemplos que temos de bondade, de espelho para uma conduta a seguir, como Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, o apóstolo Paulo. Nós conseguimos imaginar esses irmãos proferindo palavrões, o palavrão não exclui qualidades do coração, 
Não significa que a pessoa não tenha as suas qualidades, mas ainda demonstra um primitivismo, como dissemos, uma inferioridade moral. Por isso, tenhamos o cuidado, tenhamos a paciência na hora necessária para evitarmos o seu uso, porque o benefício ele é todo nosso. E a nossa outra dúvida que surge no uso das palavras? A palavra ruim, não seguida de atitude, é prejudicial. Mas como assim? Imaginemos que um senhor esteja no trânsito, dirigindo tranquilamente o seu veículo, quando, de repente, um outro veículo... E nesse exemplo, gente, eu não vou falar que era uma mulher que cruzou abruptamente, senão vocês vão falar que é preconceito. Então, vamos, para não dar briga aqui, porque tem muitos casais aqui presentes, né? então, vamos é, continuar o nosso exemplo, dizendo que um outro veículo dirigido por um senhor também cruza a sua frente sem olhar, exigindo com que ele brecasse abruptamente, quase que ele bate, mas ele conseguiu brecar. E o pior, o carro era zerinho, ele tinha acabado de tirar. E aquilo gerou nele um sentimento de raiva tão grande que ele olha e vê que dá tempo dele alcançar aquele veículo. E ele faz a curva e começa a perseguir o veículo, emparelha com outro senhor, abre o vidro e diz aquele monte de coisa. E ainda ameaçando, eu vou fazer queixa de você na delegacia. E tarará, e tarará. Ninguém também nunca viu uma cena dessa, né? quase não acontece. O que, que aconteceu ali? Ele chegou em casa, esfriou a cabeça, falou, ah, deixa para lá, não vou atrás disso, eu também vou poder fazer o quê? Ele não bateu em mim, como que eu vou provar? Ah, deixa quieto. Como ele, não, ele só falou que ia fazer, não fez, então está tudo bem. Essa palavra foi prejudicial. Vamos entender o mecanismo de formação das palavras. Essas palavras foram prejudiciais, sim. Naquele que proferiu, o que, que aconteceu? Primeiro, o sentimento de raiva, né? de fúria. Esse sentimento de fúria fez com que ele tivesse um pensamento negativo, um pensamento de raiva também, de falar, de esbravejar em relação àquele irmão que cruzou o seu caminho. E com isso, quando ele pensou de maneira negativa, o que, que aconteceu? Ele teve essas formas de pensamento aqui, ó, e também fez com seu cérebro emitisse ondas sutis a uma certa frequência. E para tudo isso, ele teve um empenho de energético, ele teve um gasto de energia. E ainda, com esse desequilíbrio, ele deixou o seu campo vibratório suscetível a influências menos felizes. E vocês pensam que acabaram? Ele ainda, com esse destempero emocional, ele desorganizou o funcionamento dos seus órgãos, causando-lhes dor de cabeça, palpitação, fazendo com sua pressão subisse. E naquele que ouviu aquelas palavras? Bom, primeiro ele recebeu as energias oriundas das palavras geradas pelo aquele pensamento. Depois, ele começou a produzir 
forma os pensamentos em sua mente conforme ele falava. Eu vou te denunciar. Aí ele já começava, nossa, já pensou ele na delegacia, falando, nossa, minha mulher vai me matar, ela está querendo tirar minha carta, porque fala que eu já não tenho mais idade para dirigir. E ele começou a pensar. Aquele pensamento fez também com que ele emitisse as suas ondas mentais. E que também, assim, se ele se desequilibrasse, ficasse suscetível a influências menos felizes. E aquelas energias também, se ele não se controlasse, poderiam ter desequilibrado o funcionamento do seu organismo. Mas, nesse caso, vamos ser bonzinhos. O senhor ouviu tudo, fez uma reflexão, viu que ele estava errado pediu desculpa para o outro e foi embora para casa. E ficou rezando para que a sua mulher não soubesse do acontecido. Nesse caso, então, a situação foi controlada. Mas, e quando proferimos palavras que vão causar um dano ou prejuízo a alguém? O Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, nos diz assim... A nossa conversação, sem que percebamos, age por nós, naquele que nos escuta. Quer dizer, aquilo que proferimos é um ser vivo que vai atuar naquele que está nos escutando. Podemos não ser capazes de tirar a vida das pessoas, mas somos capazes de, através das palavras, matar as suas esperanças. Podemos não roubar o perten os pertences dos nossos irmãos, mas somos capazes de, através das palavras, roubar os seus sonhos. Podemos não agredir fisicamente os nossos irmãos, mas somos capazes de, através da pala das palavras, atingi-los com palavras duras como o aço. Podemos cuidar da nossa higiene a fim de não contaminarmos os nossos irmãos, mas somos capazes de, através das palavras, contaminá-los com o pessimismo, com o azedume, com a nuvem da maledicência. E a nossa outra dúvida que surge? A palavra boa, não seguida de atitude, tem valor aos olhos de Deus? E para respondermos essa dúvida, vamos lembrar do que nos disse Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que significa isso? Jesus nos convida a utilizarmos as palavras para manifestarmos aquilo que estamos sentindo e pensando, porque senão a hipocrisia. Se nós pensamos uma coisa e falamos outra, a hipocrisia. Mas como assim? E quando eu penso coisas boas, tudo bem. É ótimo, é maravilhoso. E quando eu penso coisas ruins, então eu devo manifestar também? Aí vai o uso da prudência, o uso da caridade, a fim de não ferirmos ou prejudicarmos ainda mais aquele irmão que nos escuta, utilizando o ensinamento do apóstolo Paulo que falamos há pouco. Imaginemos o seguinte, que tenhamos um irmão que tenha o dom da pintura. E nós não conseguimos desenhar nem o bonequinho aqui. E ele com a maior facilidade desenha pássaros, faz pinturas maravilhosas. Agora que ele acaba de pintar uma tela, ele vem nos mostrar... Ao avistarmos aquela tela, nós pensamos assim, nossa... Que tela perfeita, como eu gostaria de ter pintado um quadro assim. Aí o irmão nos pergunta, e aí, o que, que você achou 
da minha terra. E nós dizemos assim, ah, tá bom, mas podia ser melhor. Nós utilizamos aquilo que Jesus nos diz? Não, porque nós sentimos e pensamos uma coisa, a tela é maravilhosa, mas nós expressamos uma outra totalmente diferente. Um outro exemplo para entendermos essa passagem de Jesus, imaginemos que tenhamos um irmão também que nos apresenta um amigo. E quando olhamos aquele amigo, nós não nos simpatizamos muito. E relembrando a nossa memória, nós percebemos que aquele amigo, nós já o avistáramos em um bar, numa das noites da cidade, e ele estava completamente bêbado e tendo comportamento inadequado. E aí, devemos ser sinceros, devemos alertar aquele nosso irmão que aquela companhia talvez não seja adequada para ele prestar atenção. Não vamos e nem temos o direito e o poder de proibir a amizade, mas devemos alertá-los, alertá-lo, dizendo, ó, oh, toma cuidado, outro dia eu vi assim, eu fico preocupada de ele querer te levar para esse caminho. Nós falamos o que precisava ser falado, mas de maneira branda, porque nós devemos evitar aquela sinceridade a qualquer preço. Ah, eu falo mesmo, ninguém me segura, eu falo que precisa ser falado na lata. Sim, devemos ser sinceros, mas devemos ser cautelosos, cuidadosos. Nós podemos fazer até do uso de um recurso da gramática que se chama eufemismo. E o eufemismo é uma maneira de dizer uma coisa difícil, pesada, de forma branda. Chico Xavier foi uma das pessoas que muito se utilizou do eufemismo, porque Chico trazia consigo aquela consciência de que não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai da boca. Como nos disse Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 11. Então, para Chico, os empregados eram auxiliares. Os presos eram os educandos. Os, os adversários eram os nossos amigos estimulantes. Os pobres eram os mais necessitados. Os maus eram os ainda não bons, mostrando uma atitude de respeito por aqueles irmãos que ainda estavam numa condição econômica ou social ou até moral inferior em relação aos princípios de amor da superioridade espiritual. Lembrando também que todos nós temos as nossas mazelas. E para que denegrir a imagem do próximo se temos também o nosso telhado de vidro? E Jesus também nos diz com esse ensinamento que os nossos exemplos tem que ser embasados em boas obras. Então, o que, que significa isso? Não adianta nós pregarmos o amor, a paciência, a caridade e no dia a dia não colocarmos em prática. Porque se a palavra convence, é o exemplo que arrebata. Por que, que não adianta isso? Porque nós utilizamos de palavras elevadas, de palavras dóceis, para colocarmos sobre nós uma capa de serenidade, de bondade que ainda não temos. E se nos utilizamos desse recurso, estamos sendo 
hipócritas também. Precisamos ser verdadeiros, que as nossas palavras sejam baseadas nas nossas boas obras. E uma outra consideração que temos que fazer nessa viagem ao mundo das palavras, as queixas e as reclamações. Alguém aqui se queixa? Que beleza! Ninguém. Agora, vamos falar a verdade, gente. Uma vez por dia? Duas vezes? Três? Quatro? Estava frio? Ai, esse frio dói todo o corpo. Ai, para tomar banho. Ai, para lavar a cabeça. Ai, para levantar. Mas antes, nós estávamos reclamando que estava muito calor. E é sempre assim, as reclamações não param. E o que, que acontece quando nós reclamamos? Como dissemos naquele que profere o palavrão, nós vamos nos envolvendo de uma psicosfera negativa, essa psicosfera negativa vai atraindo um pesado magnetismo e esse pesado magnetismo nos traz o desânimo, nos traz a doença, nos traz o azedume, contamina o nosso organismo, contamina a nossa alma e contamina o ambiente à nossa volta. O Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, também nos diz o seguinte. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é como inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata do lixo. Quer dizer, nós temos o dom de falar para auxiliar, para levar a luz, para levar a paz, o esclarecimento. E nós fazemos o quê? Quando reclamamos, desperdiçamos, nos prejudicamos e prejudicamos os outros. E quando nós nos queixamos de alguém? Alguém se queixa de alguém aqui? Do marido, do vizinho, do condutor do veículo à nossa frente. Que maravilha, parabéns né? para todos nós. Não é isso também que acontece. Quando nós reclamamos dos outros, nós estamos nos intimando a fazermos coisa melhor. E a vivermos em um nível mais alto de vibração. Quando deveríamos nos colocar na posição daquela pessoa que está cometendo atitude equivocada, segundo o nosso julgamento, para vermos se na posição dela não estaríamos fazendo coisa pior. E quando reclamamos, o que, que acontece ainda? Nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos enxergando os problemas maiores do que eles são, nós vamos perdendo o ânimo. E se ao invés de reclamarmos, começássemos a agradecer, agradecer a vida, agradecer a dificuldade, agradecer a família, agradecer a com, aquele companheiro, agradecer... Porque quando nós agradecemos, o que, que acontece? A nossa fé em Deus se fortalece. A nossa ligação com o nosso Pai Criador se fortalece. Nós passamos a ter mais forças, mais ânimo, mais coragem para enfrentarmos as adversidades da vida. Vamos dar um exemplo, mas não é exemplo não. Esse caso é real. Há cerca de uns 10 anos atrás, o Kardec contava com um frequentador muito especial. Ele se sentava mais ou menos ali, perto da porta da livraria, sempre acompanhado de uma pessoa que o ajudava, porque ele usava um óculos escuro que fazia com que percebêssemos a sua dificuldade de enxergar. Não sabemos precisar se ele pouco enxergava ou se ele nada enxergava, 
mas precisava sempre de uma pessoa para conduzi-lo pelo salão. E um dia, observando uma frase que ele disse, nos tocou profundamente. Uma pessoa chegou até ele e disse assim, Olá, seu Benedito, tudo bem? Como vai o senhor? E ele responde com um sorriso sereno e diz assim, Tudo maravilhosamente bem. Mas quando ele nos diz maravilhosamente bem, nós percebemos através da mensagem... Opa! Agora eu vou precisar da, do auxílio aqui. Quando ele nos diz maravilhosamente bem, a mensagem inaudível que ele estava nos dizendo... Pareceu tão verdadeira, veio carregada de tanta gratidão pela vida, que nos sentimos tão inferiores, com tanta vergonha daqueles momentos em que reclamamos por qualquer coisa, porque imaginemos não poder ver a luz do sol e ainda dizermos, tudo vai maravilhosamente bem e sinceramente. E continuando essa nossa viagem a respeito das palavras, precisamos entender que a palavra é uma via de mão dupla. Se é importante sabermos ouvir, sabe, desculpa, se é importante sabermos falar, é muito importante também sabermos ouvir, porque segundo ouvimos, cada frase trará a paz ou a discórdia, o bálsamo ou o veneno, a treva ou a luz. Vocês estão cansados de exemplo? Mas posso dar mais um? Está quase acabando, gente. <risos> Imaginemos também que um jovem... Fica sabendo que a sua banda preferida vai vir numa cidade aqui perto. E ele já combina com os amigos. Ah, não, nesse show nós vamos, nós não podemos perder. E ele, então, chega para o pai e fala, pai, é o seguinte, sabe aquela banda, tudo? Eles vão vir aqui, mas não é aqui, não. É numa cidadezinha, dá uns 80 quilômetros daqui. E eu já combinei com meus amigos, eu só preciso que você me empreste o carro. E o pai já pensou, show, da banda que gosta, à noite, numa cidade vizinha, os amigos provavelmente vão querer beber, e eu não sei se ele também não vai querer beber, porque vai estar empolgado de ver o artista. E vendo todos os riscos que poderiam acontecer, o pai diz assim, ah... Olha, meu filho, vamos fazer o seguinte. Eu e sua mãe vamos juntos. Mas você fica tranquilo que nós não vamos ficar pertinho de vocês, não. A gente vai para você né? não precisar ir dirigindo. A gente marca um ponto de conto, vocês ficam com os amigos. E o que, que o rapaz pensa na hora? Ai, meu Deus, que mico que eu vou pagar. Junto com meus amigos, levar meu pai e minha mãe. Mas meu pai não tem jeito mesmo, o que, que é isso? Quando ele também poderia ter pensado assim, poxa vida, meu pai foi bacana, ele podia ter me proibido de ir, mas ele se dispôs a fazer esse sacrifício para que eu assistisse o show. O que, que nós podemos concluir com isso? Que toda palavra traz o impacto da ação, mas a reação mora dentro de nós. Por isso, nós precisamos lubrificar as engrenagens da nossa audição com os olhos puros do amor, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E nós também necessitamos filtrar tudo aquilo que vemos, ouvimos, lemos, para que armazenemos somente aquilo que vá nos acrescentar. Porque quando nos fixamos 
em informações negativas e vamos alimentando aquelas imagens, o que, que acontece? Aquelas imagens vão despertando sentimentos em nós. Se fixamos a nossa mente numa imagem chocante, aquilo vai criando em nós um sentimento de medo, um sentimento de pavor, por exemplo. Seja da escrita das mãos hábeis ou da fala das pessoas distintas, examinemos tudo, mas retenhamos o bem. E agora, a nossa última parada. Nós já estamos chegando ao fim dessa nossa viagem no mundo das palavras. E o asseio verbal? O asseio verbal é que o ideal seria que as nossas palavras viessem desprovidas de todo o mal. Mas no momento é impossível, porque para a palavra vir desprovida de todo o mal, ela tem que ter nascida de um coração puro. E o nosso coração ainda não é puro. Nós trazemos sentimentos bons e ruins, tudo junto e misturados. Enquanto isso não acontece, o que nós devemos fazer? Devemos nos policiar, devemos vigiar para que a nossa palavra não venha, como dissemos, a ferir, a prejudicar. Por isso, sempre devemos nos perguntar, será que eu estou reclamando demais? Sendo desagradável com as pessoas? Será que eu estou me utilizando de palavrões demais? Será que eu estou falando demais, não respeitando o tempo das pessoas? Porque muitas vezes encontramos um amigo, ou mesmo dentro da nossa própria casa, e é monólogo. Né? As outras pessoas não conseguem falar, é só a gente. Vamos respeitar o direito do outro se expressar também. Qual será o tom de voz que eu estou me utilizando? Porque dependendo do tom de voz que nos utilizamos, podemos ferir as pessoas, mesmo não dizendo palavras agressivas. E como dissemos no início, que nesse mundo da palavra existiam os dirigentes, ou se preferissem, com controladores. E para podermos controlar o uso das nossas palavras, nós com, podemos contar com dois controladores, na verdade três, que são o nosso pensamento, a nossa vontade e o nosso silêncio. Porque quando sentimos uma coisa ruim, Deus ainda nos concede o pensamento para refletirmos. Meu Deus, eu, estou pens eu, eu senti uma coisa ruim em relação àquela pessoa. Mas será que eu não estou fazendo um julgamento precipitado? Será que se eu me manifestar da maneira que eu estou pensando... Isso não vai agravar a situação. Deus nos deu, então, o um controlador chamado pensamento. Quantas vezes nós ouvimos assim? Pense antes de falar, não saia falando tudo que lhe vem à cabeça. E um outro controlador das nossas palavras é a nossa vontade. Porque às vezes nós pensamos isso, né? Ai, meu Deus, fiquei sabendo de, um, de uma coisa a respeito do fulano. Nossa Senhora, que vontade de contar para aquela pessoa que conhece ele. Aí a gente pensa e fala assim, ah, não, mas para que, que eu vou fazer isso? O que, que eu tenho a ver com isso? Né? Mas a nossa vontade não é suficientemente forte. E aí a gente fala assim, ah, mas eu vou contar, vai. Porque aqui ah, que tem também não vai ser mal nenhum, eu só vou falar para ela. Então, nós podemos pensar, poxa, vou fazer isso, eu vou falar isso para alguém. Mas será que eu gostaria de ouvir isso da maneira como eu estou pensando falar? 
E aí a nossa vontade entra em ação. Não, você vai à casa espírita, você está em busca de ser uma pessoa melhor, para que você vai se intrometer nessas coisas? Eu vou falar isso para alguém, mas será que isso realmente é necessário? E o controlador chamado silêncio? Em muitas situações, a melhor atitude que temos que tomar é o silêncio. Quando estamos extremamente nervosos, desgovernados, destemperados, devemos nos silenciar. Porque no auge do nervoso, nós podemos colocar, inverter os pés pelas mãos e proferir palavras que venham a magoar profundamente. Porque depois que nós proferimos as palavras, o que, que acontece? Nós perdemos o controle sobre elas. elas. Elas são seres vivos. E como vimos, cada pessoa terá uma reação perante aquilo que dissemos. E não temos como controlar a reação das pessoas. Agora, se somos cuidadosos, se aconselhamos alguém, por exemplo, com o intuito puro de simplesmente ajudar, e a pessoa se magoou, Deus que vê todas as coisas, vê também o nosso esforço em auxiliar. E vê que não tivemos intenção alguma de magoar. Mas, se ao contrário, vamos proferindo tudo o que nos vem à mente, se não nos controlamos, se não passamos pelo filtro do pensamento e da vontade de acertar, quando proferimos palavras que magoam alguém porque realmente foram duras, nós, além de prejudicarmos o nosso irmão, também adquirimos débitos perante a providência divina. Não significa com isso que não possamos falar, que não possamos nos manifestar. Mas existem tantas maneiras que procuremos a maneira de sermos corretos, justos, amorosos que nós encontraremos. Para segurarmos a harmonia geral, nós fazemos o uso das leis, das normas e dos regulamentos. E para imunizarmos-nos a vida íntima, protegendo-nos contra distúrbios e prejuízos, Deus nos concedeu o controle do pensamento e o governo da nossa língua. A nossa viagem está chegando ao fim. E para encerrarmos, palavra profunda ou leve, não deixe de aprimorá-la. No que se diz ou se escreve, é o pensamento que fala. Cultiva a boa conversa, se é nisso que te estimulas, mas fala corretamente. Esquece as palavras chulas. Em tudo, quanto converses, tomo bem por tua escolta. Toda palavra é um ser vivo, por conta de quem a solta. Palavras que amparam sempre, sem sombra, vinagre ou lama, nascem somente da fonte do coração de quem ama. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.